मेडिकल स्टूडेंट हिसेबर कन्टैक्टे आसल परवर्ती से ग्रेजुएशन शेष करारे इंटरनशिपर समय छय मास एक निर्दिष्ट सबजेक्टे करते हैं बाकी सबजेक्टगुल्क के भाग भाग कर एक बचरे से तक डिसाइड कर लो ए बुझते क्यों तक तो जानतम ना जो से सार्जन है भविष्य ये मन कर स्टार्ट कर लो सार्जार ट्रेनिंग से संगे ही मैम सिंह मेडिकल कलेजे और जो समाज ट्रेनिंग शेष हो ग से मेडिसिने शिफ्ट हलो ओई समयटाते हमें ट्रांसफार्ड हो सलमल्ला मेडिकल कलेज अर्थात मिटफोर्ड हासपत् आसलम और ट्रेनिंग शेष हो गो सम्भवतः तो निरानबई साल मार्च एप्रिल दिखे तर से एक दिन संगे से देखा करल देखा कर सर हाँ I have decided to make my career in surgery and to have my postgraduate degree from Bangladesh. I was in the Mayman Singh Medical College as a student of state scholarship. Now that is gone over, I am to go back to my country and report to my ministry. But only if. You do little bit favor for me, then possibly I shall get opportunity to stay over here. Then I told him, "How can I help you, my dear student?" Ta kono shi bollo the sir, apni jodi amak ekta recommendation letter den, je apni amak ekhane training diben, take care korben, ta hole shomobod amar shorkar amak ek permit korbe. हमें खूब ग्लैडलि तक एक लेटर अफ रिकमेंडेशन अफिसियल पैडे लिखे दिल ओ चले गल सत दिन पर ही से संगे एस खूब ग्लाडलि हासि मुखे हमार संगे देखा करल को बोल जो सर माई गवर्नमेंट इज प्लिज एनाफ टू अनार योर रिकमेंडेशन एंड ग्रांटेड मि टू स्टे इन बांगलेश टू हाव ट्रेनिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन सार्जारि From that very day, I am okay. Our surgical unit, honorary medical officer, is being enrolled. Or in Nilam, only so many. Our jara, Sarkari Sakuri, the trainee silo, jader ke our bolli medical officer, CA, register, I am showai ke dag dilam. Diye, or songe policeay kuriye dilam. Diye bollam je dekho, o to our machine ke student, o ibabe ashche, she ei korte chaaye, I am. अलरेडी ताकि एक्सेप्ट करसी तो तुम्हारा और संगे ओके बंधु हिसाब से नाओ एवं जोटा तुम्हारे लेवे सहयोगता करते हैं तुम्हारा तुम्हारे ट्रेनिंग क्षूल के तुम्हारा सब भाग बाटवरा करी करो एवं ओ समय जरा सी ए मेडिकल अफिसर छो रियलि दे आर अल्सो गुड बज रियलि ताओ ता होल हार्टेडलि एक्सेप्ट कर डर लोटे के जे क्यों खूब अल्प समय मध्य ही होल हार्टेडलि एक्सेप्ट कर किस मानविक गुणावल तरह मध्य आई तरह जत्रा तक थे शुरू हलो हमारे तरह ट्रेनिंग गाइडेंस तर पढ़ाशुना तर ट्रेनिंग परवर्ती एक्सपोजारे बाड़ान तक अपना जान सरकारी हासपतलगूते अनेक फैसिलिटर अभाव आ सबकि चाहले वे करते तो जीतु हमारे सरकारी भाव स्वीकृत जो अफिस आवर बहरे प्राइट प्रैक्टिस करते तो न्याचरल तक हमें प्राइट प्रैक्टिस करतम प्राइट क्लिनिकगल अपारेशन करतम तो एक्सपोजारे बाड़ान तक विकेल एक्टिविटीजगू के इनवल्व कर लम से बेपारे खूब सिनसियर ताकि जो बोलत अमुक क्लिनिके एतटा समय एक अपारेशन आउ प्लिज कम एंड एटेंड 
সে অন্তত তার হাফ অ্যান্ড আওয়ার বিফোর সেখানে যেত গিয়ে ওই রুগীটাকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখত তারপরে সে দেখত যে আমি ওই রুগীটার কিভাবে ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন করেছি কি ডায়াগনোসিস করেছি কি আমার প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট এগুলোকে মাথার মধ্যে নিয়েই সে তখন অপারেশান টেবিলে আমার সামনে আসতো তার মানে তার একটা মেন্টাল প্রিপারেশান নিয়েই যে এটা এই অপারেশান হবে স্যারকে আমাকে এইভাবে হেল্প করতে হবে বা এই ইত্যাদি ইত্যাদি তো কাজে তাকে আমি অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্মে এবং আউটার প্ল্যাটফর্ম দুই জায়গাতেই আমি তাকে আমার অ্যাক্টিভিটিসের সাথে ইনভলভ করলাম এবং আমি এই ব্যাপারটাতে খুব গর্বের সাথে বলতে চাই যে বাংলাদেশে তার সার্জিক্যাল কেরিয়ার ডেভেলপমেন্টে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করাতে আই এম দি ওয়ার্লি টিচার টু হোম হি কেম ইন কন্ট্যাক্ট তখন অন্য আর কারো সংস্পর্শে সে আসেনি শুধু পিজিতে যখন সে পরবর্তীতে কোর্স করার জন্য ঢোকে যে কোর্সের কথা বললাম তখন ওখানে যারা ওই সময়কার আমার কলিগ ছিলেন শিক্ষক তাদের কাছ থেকে সে ক্লাস বা অন্যান্য টিউটোরিয়াল প্র্যাকটিক্যাল এগুলোতে কিছু এক্সপোজ হয়েছে বাট সত্যিকার অর্থে যে ট্রেনিংটা নিয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্সে ঢুকতে হয় এই ট্রেনিংটা এক্সক্লুসিভলি আমার কাছ থেকে তার নেয়া তো সেই হিসেবে তার সাথে আমার যে রিলেশনশিপটা এবং আমি রিয়েলি তাকে আমার ছেলে মেয়ের মতোই তাকে আমি দেখতাম যেটার মানে প্রতিফলন তার বক্তৃতায় আপনারা দেখেছেন কোর্স হ্যাঁ যোগাযোগ মানে খুব ভালো যোগাযোগ ছিল কি প্রথম যখন ও চলে গেল টু থাউজেন্ড টু এর এরকম অগাস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে গিয়ে ওখানে সে স্ট্রেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট সার্জন হিসেবে কাজ করলো সবাই ওর অ্যাক্টিভিটি দেখে অনেকটা আশ্চর্য যে একদম বাংলাদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে একটা ইয়াং সার্জেন কিভাবে এরকম বড় বড় অপারেশান সে খুব কনফিডেন্টলি করছে তখনই তাদের মাথার মধ্যে ওই জিনিসটা আসে যে হু ওয়াজ হিজ ট্রেনার অ্যান্ড গাইড অ্যান্ড টিচার অ্যান্ড বাই দ্যাট ওয়ে আই অ্যাম ভেরি মাচ নোন ইন ভুটান অ্যামং দি ডক্টরস কমিউনিটি many of them they did not have the opportunity to see me and meet me but by name doctors community particularly surgical community the shobai amake chene throw lote ebong okhane jawar pore antoto prothom dike besh koyek bochor amader bhutan ebong bangladesh er time zone kintu same o okhane operation korche operation er shomoy hoyto eman ekta point reach korche jekhane tar ekta tips dorkar she amake shorashori telephone korte যে স্যার আই এম পারফর্মিং সাস এ টাইপ অফ অপারেশান আই এম অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ মাই অপারেশান অ্যান্ড ফেসিং দিস প্রবলেম উড ইউ প্লিজ গিভ মে লিটল বিট টিপস আমি এখান থেকেই তখন তাকে বলতাম যে ও ইয়েস ইউ ডু দ্যাট ইন দিস অর দ্যাট ওয়ে সে তখন থ্যাংকস দিয়ে বলতো রেখে দিত এরপরে অপারেশানটা কমপ্লিট করেই আমাকে আবার সে ফিডব্যাক দিত যে স্যার আই হ্যাভ ডান দি অপারেশান হ্যাঁ দি অপারেশান and your tips was a tremendous help for me and thank you very much so ei bhabe amader teacher student relation ta even distant learning process er moto kaj koreche besh koyek bochor prothom dike tar pore to she matured hoye geche tar por ar ei rom lagini but contact amader chilo amader jogajog sob shomoy chilo jar phole ebar jokhon bangladesh e she ashbe ei khobor jokhon ami janlam আমরা প্রথম দিনেই বিসিপিএস এ তাকে একটা মিনি সম্বর্ধনা দিয়েছি তো বিসিপিএস অথরিটি তো জানে বা সবাই জানে আমার বন্ধুরা যে হি হি ইজ মাই স্টুডেন্ট তখন ওরা আমাকেই অ্যাপ্রোচ করলো যে হ্যাঁ প্লিজ একটা বন্দোবস্ত করে দাও যাতে আমরা বিসিপিএস ওকে একটু কিছু সময় পেতে পারি আমি হ্যাঁ সম্ভবত এটা টোয়েন্টি থার্ড মার্চ আমি তাকে টেলিফোন করলাম করে তাকে যখন জানালাম তখন বলল স্যার ইট ইজ মাই গ্রেট অনার অ্যান্ড প্রিভিলেজ so definitely uh, i shall be attending the bcps and i am doing whatever is to be done for this tar pori she tader foreign ministry er madhye ekhane botanic embassy ke janalo ebong er porer din theke botanic embassy er shonge amar communication kore ultimately on the 12th amader ministry theke bola holo mane 10 tarike je বারো তারিখ বেলা তিনটা থেকে তিনটা পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত বিসিপিএস এ সে এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য সময় দেওয়া যাবে 
এই এস এস এফরা গেল সব কিছু তারা দেখল সব ইয়ে করে আলটিমেটলি আমরা সুন্দরভাবে একটা অর্গানাইজ করলাম ওকে ওইটাই কিন্তু বাংলাদেশের নেমে তার বলতে গেলে প্রথম দিনের অ্যাক্টিভিটির একটা ছিল যে কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জেন্সে মিনি রিসিপশান ফ্রম দি কলেজ সেখানেও আমি ছিলাম তো কাজে কন্ট্যাক্ট আমাদের আছে स्टूडेंट ट्रेनिंगारे तक प्लान कर भूटने जब से रिसिव कर इंडिया মুম্বাইতে যাচ্ছি একটা কনফারেন্সে ওই কনফারেন্সটি অ্যাটেন্ড করে কলকাতা আসবো কলকাতা থেকে ওখানে যাব আমার সাথে আমার মিসেস ছিল কিন্তু কলকাতায় আসার পরে ও খুব সিক হয়ে গেল তখন আনফর্চুনেটলি ওই প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল করতে হলো আর আর যাওয়া হলো না ও একদম বর্ডার পর্যন্ত এসে বহু করে আমার সাথে রিকোয়েস্ট যে স্যার সামহাউ ইউ ব্রিং ম্যাডাম আপ টু হেয়ার অ্যান্ড নেক্সট থিং তখন আমি বললাম যে সরি মাই বয় শি ইজ সো সিক ক্যান নট ট্রাভেল হ্যাঁ রাইট নাও ফর হেয়ার পার্টিকুলারলি আমরা এয়ার টিকিট পাচ্ছিলাম না কলকাতা থেকে পেয়ারো পর্যন্ত কাজ ওই বাই রোডে যাওয়ার মতো মানে ওর অবস্থা ছিল না যার জন্য ওই প্ল্যানটা যে বাতিল হইল এরপরে আর যাওয়া হয়নি এরপরে আর যাওয়া হয়নি বাট ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার যাবো অ্যাজ এ রয়্যাল গেস্ট হিসেবেই যাবো আর কি সে অলরেডি আমাকে ইনভাইটেশান করে গেছে আমার হ্যাঁ ওই বিশেষ করে না পরীক্ষার ব্যাপারটা পরিষ্কার আমার মনে আছে কিন্তু ওকে যে আমি এই অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশান করলাম বা ও যে অসুস্থ হলো এই ঘটনাটার সত্যি কথার বলতে আমি এত বছরের মাথায় আমি একদম টোটালি আমি ভুলেই গেছিলাম ও বলার পরে তখন আমার জিনিসটা আমি রিকালেক্ট করলাম তো একজাক্টলি ও যা বলেছে আমার এখন মেমোরিতে সেটাই এখন আসছে যে মায়মসিং মেডিকেল কলেজে তখন আমি একদিন আমার জুনিয়াররা বললো যে স্যার আমি স্টুডেন্ট কেবিনে একজন স্টুডেন্ট সিক আছে মেডিসিন সাইডে ভর্তি তো আমাদেরকে ইনফর্ম করছে বা রিকোয়েস্ট করছে যে আপনি যেন গিয়ে তাকে একটু দেখেন আর চলো যাই তখন আমরা সবাই মিলে গেলাম গিয়ে দেখলাম ওকে দেখে আমি ইনস্ট্যান্ট ওই ঠিক ও যেভাবে বলছে ইনস্ট্যান্ট আমি ডায়াগনোসিস করলাম যে এটা তো অ্যাপেন্ডিসাইটিস এবং এটা তো প্রায় বাস করছে আচ্ছা ছেলেটাকে এভাবে এরা কয়েকদিন ধরে এখানে ফেলে রাখছে বা ট্রিটমেন্ট করছে কেন আগে কেন আমাকে বললো না এটা আমি একটু স্বগতুক্তির মতো এইভাবে মন্তব্য করলাম করার পরে তখন আমি তাকে এশিওর করার জন্য বললাম যে দেখো হ্যাঁ ইউর কন্ডিশান ইজ সাসেন্স অ্যান্ড ইউ নিড ইমিডিয়েট সার্জারি তো তখন ওদের ভিতরে কি একজন যেন বললো যে স্যার ও তো এরকম বাড়ি ভুটান ওর বাপ মা আত্মীয় স্বজন সব তো দেশে তা আমি ওটা শোনার পরে বললাম যে সহট তার বাপ মা অনেক দূরে আছে বাট এখানে তো উইয়ার হেয়ার টু হেল্প হিম আমি তখন তাকে ওইভাবেই এসিওর করলাম যে দেখো অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশান ইটস এ ভেরি কমন অপারেশান ইভেন দ্য জুনিয়র সার্জন ইউজ টু ডু ইট রেগুলারলি বাট ডেফিনেটলি ইউ আর এ মেডিকেল স্টুডেন্ট ইটস ইউর ডেফিনেটলি রাইট টু হ্যাভ দিস সার্ভিস ফ্রম এ সিনিয়র ডক্টর কাজে আমি তোমাকে এইটুকু এসিওর করছি আই হ্যাভ ডান ইট হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ড ইন মাই বাই দিস টাইম ইন মাই প্রফেশনাল প্র্যাকটিস সো I will operate you and you shall be 100% okay, no problem, you keep trust on me. And that poor girl got not to be able to say, that 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 operation theater in a gallon, operation column, shoes to a gallon. Even though only the Amar Shonge director, emotional attachment by Yaholo, huh, share occasion a bullsu, I'm the busy position in a gutter bullsu, the initial in a guitar, it's a solo, the pediatrician hobby. বাট ওই ইনসিডেন্সের পরে ওই ইভেন্টের পরে এবং পরবর্তীতে আমাকে আরও ক্লোজলি আমার অ্যাক্টিভিটি আমার অ্যাটিচিউড আমার সব কিছু সে অবজার্ভ করার পরে হি ডিসাইডেড যে হি উইল বিকাম এ সার্জন তো কাজে পরবর্তীতে সে যখন এসে আমাকে ওই ডিজায়ারটা এক্সপ্রেস করে যে স্যার আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু বি এ সার্জন তখন আই হ্যাঁ ফেল্ট অবলাইজ টু টেক দি রেসপন্সিবিলিটি টু টেক কেয়ার অফ হিম 
দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ব্যাপারটা তো তখন কনসিডারেশনেই আসে নাই তার কারণ সে বিদেশি স্টুডেন্ট হিসেবে তো এখানে কোনো স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথেও সম্পৃক্ত ছিল না কাজে কোনো পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতেও দেখিনি বাট ছাত্র হিসেবে তাকে যেটা দেখেছি যে হি ইজ এ ভেরি সিনসিয়ার হার্ড ওয়ার্কিং হ্যাঁ অনেস্ট অ্যান্ড ডিভোটেড স্টুডেন্ট ছিল আন্ডার গ্রাজুয়েট টাইমে এবং পার্টিকুলারলি যখন একদম আমার সাথে ক্লোজেস্ট রিলেশনশিপ অর্থাৎ যখন আমি তাকে ট্রেন আপ করছি ফর পোস্ট গ্রাজুয়েশান তখন এই জিনিসগুলো আমি খুব দেখেছি যে একটা ভালো ডাক্তার হতে গেলে কেরিয়ার ডেভেলপ করতে গেলে হ্যাঁ যে মানে জিলটা থাকতে হয় হ্যাঁ যে ধরনের একটা আপনার হলো যে সিনসিয়ারিটি থাকতে হয় অনেস্টলি থাকতে হয় এই জিনিসগুলো আমি ডেফিনেটলি তার মধ্যে এই গুণাবলীগুলো দেখছি যেটা আমাদের দেশের ছাত্রদের সত্যিকার কথা বলতে ভিতরে খুব কমই দেখা যায় কারণ আমাদের দেশের ছেলেরা তো মানে পলিটিক্স এটা ওটা নানান কিছুর মধ্যে ইয়া থাকে তো ওদের তো ইয়া থাকে টার্গেট থাকে যে বাইরের থেকে আসছে এখান থেকে তাকে ভালো ডাক্তার হয়ে যেতে হবে শিখে যেতে হবে তো এই জিনিসগুলো আমি তার মধ্যে দেখছি যে হ্যাঁ সে জীবনে একটা কিছু করতে পারবে হ্যাঁ এই গুণে বলে দিলে ছিল কিন্তু আজকে যে সে ভাগ্যক্রমে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী এইভাবে তো আর তখন চিন্তা করিনি যে সে দেশে আলটিমেটলি পলিটিক্সে যাবে বা প্রধানমন্ত্রী হবে বাট সে যখন ভালো ডাক্তার হবে এ ব্যাপারে আমার কোনো মানে ডাউট ছিল না এ ব্যাপারে আমি পূর্ণ আস্থাশীল ছিলাম ঘটনা আর একটা এখানে আছে আমাদের সেটা হলো যে টু মার্চ আমি হঠাৎ করে অ্যাকিউটলি সিক হয়ে গেলাম এই অপারেশান করতে করতে আমার ঘাড়ে ব্যথা শুরু হয়ে গেল অ্যান্ড দ্যাট কম্পেল মি টু গেট অ্যাডমিটেড ইন হসপিটাল অ্যান্ড আলটিমেটলি ডায়াগনোসিস হলো যে আমার এখানকার ডিস্ক প্রোল্যাপস করছে তো আলটিমেটলি সেইটার জন্য আমি অ্যাপোলো হসপিটালে ভর্তি হলাম সেখানেও আমি প্রসঙ্গটা সম্পর্কে একটু বলবো যে আলটিমেটলি যে আমাকে অপারেশান করলো হি ইজ অলসো মাই স্টুডেন্ট I trained him few years before Lotte. Then, I trained him in Dhaka Medical College in 1992 1993 Then, in 1995, I went to England and I joined the Royal Fellowship. In 1995, I joined the Royal Fellowship in December. Then, I joined the Royal Fellowship in Lotte. Then, I joined the Royal Fellowship in Lotte. আমারই হাত দিয়ে তার সার্জারি যাত্রা শুরু করে এটা আমার জন্য এগেইন একটা বিরাট হ্যাপিনেস এবং গর্বে তো ওই সময় সে যখন খবরটা পেল ভুটানে থেকে যে আমি অসুস্থ আমার একটা অপারেশান হয়েছে সে তখন ভুটানের একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইস্টে কাজ করছিল রুরাল এরিয়াতে খবরটা শোনার সাথে সাথে সব কিছু বাদ দিয়ে সে স্টার্ট করে টু হিজ জার্নি টুয়ার্ডস বাংলাদেশ এবং প্রায় দেড় দিনের জার্নি কমপ্লিট করে সে আমাকে এসে হসপিটালে আমার সামনে যখন হাজির হয় আমি সেদিন সত্যি সত্যি মানে আমার জন্য ওটা ছিল একটা বিশাল ব্যাপার যে লোটে ইউ আর হেয়ার বলে স্যার আই কুড নট কিপ মাই সেলফ হ্যাঁ ওভার দেয়ার অ্যাজ সুন অ্যাজ আই হার্ড দ্যাট ইউ আর সিক আই স্টার্টেড ট্রাভেলিং টু ইউ স্যার হাও আর ইউ নাও বাই দিস টাইম আমার অপারেশান হয়ে গেছে তখন ইনফ্যাক্ট অপারেশানের পরে আমি কথা বলতে পারছিলাম না টেকনিক্যাল কারণে আমার এখানে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল সব রিটেন কমিউনিকেশান আমরা করছিলাম ও বলছিল তো এটা একটা আমার মানে বলবো যে খুবই টাচি একটা সিচুয়েশান একটা ইভেন্ট যে একটা শিক্ষকের প্রতি কতটা শ্রদ্ধা কতটা রেসপেক্ট কতটা ভালোবাসা থাকলে এই ধরনের সুদূর একটা জায়গা থেকে একজন ছাত্র তাকে তার অসুখের সময় দেখতে আসতে পারে এটা আমার জীবনে আমি কোনো দিন ভুলবো না কারণ অনেক আমাদের নিকট আত্মীয়রাও কাছে থেকেও তো আসে না তো এটাই মানে আরেকটা ইভেন্ট যেটা ইন্ডিকেট করে যে তার সাথে আমার আত্মিক সম্পর্কটা কতটুকু ছিল বিয়ন্ড দি নর্মাল রিলেশনশিপ অফ স্টুডেন্ট অ্যান্ড টিচার 
आशीर्वाद कर जीवन आो बड़ हक एवं ए पजिशने गए से खान देश मानुष के मानवता के सार्विस दिक ये कमना अवश्य हमें टीचार हिसाब से करब और एक टीचार जो देखे तरह लाइफ टाइम जो तरह एक स्टूडेंट ये एक पजिशने गए ये हमारे मन है इट्स ए बड़ो हैपिनेस और किस होते पब्लिकलि हमारे जे किस कथा से कमप्लीमेंट हाँ दिए से हमारे मन हमार फिलिंगस दे इट्स इक्ुअलि लाइक ए नवल प्राइज फर मी एर से बड़ो किस पावा एक शिक्षक हिसाब और किस नहीं जिनटा अपनी बजारे क्या हलो जो जिन आसे मानुषर अंतर थे तो से जमन के गडर जगह के प्लेस कर तो गडर पर क्या आवर्ती लोटे तुम्हें टीचार स्टूडेंट रिलेशनशिपटा के अनार करते गए जे उच्चत तुम नहीं गेस तरह तो को उच्चता नहीं उत्तरे से लिखसे जो सर ओ दिन हमें जा रियलि आई मिन टीट बाट आई थिंक यू डिजार्व मास मोर दैन दैट आई कूड नट एक्सप्रेस तो ये हलो रिलेशनशिपर एक खूब खूब सुंदरतम एक स्थान